pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui fazendo um vídeo para o canal Bicho Geográfico, já agradeço a todos pelo carinho, incentivo e pelo aumento aí do, dos inscritos no canal, muito obrigado aí, valeu pessoal. E hoje eu vou falar do, do passeio de Guararema e mostrar um pouco da cidade, uma cidade muito bonita, vale a pena conhecer, muito próxima de São Paulo e muito pitoresco, um lugar muito limpo, preparado para receber os turistas. Então, dá uma olhada aí nas imagens. Valeu! A entrada da cidade representando os imigrantes, o Rio Paraíba do Sul. Paudalho, Guararema significa Paudalho, é o símbolo da cidade. Aí é o Paraíba do Sul. Formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, nasce na Serra da Bocaina, no município de Areias, no estado de São Paulo, com o nome de Rio Paraitinga, recebendo o nome de Paraíba do Sul na confluência com Paraibuna. Tem um percurso aí de 1.137 quilômetros, né? Paraíba significa mar ruim. Então, da barragem do Paraibuna segue para o oeste. E em Guararema é que ele muda de direção, fluindo para o norte, né? Uma bacia muito grande, 56.500 quilômetros quadrados. E ele vai passando aí no Vale do Paraíba, né? Um território antrópico. Né, com, as ma com a Mata Atlântica original restrita aos parques e reservas florestais. Aí aqui a gente está vendo, ó, você tem o pier, essas pontes para você atravessar para as ilhas, que é um parque no meio da cidade, muito bonito. Então você passa por cima do rio Paraíba, do sul, você vê aqui a ponte, e ele lá embaixo, o rio Paraíba do sul com um acesso a cadeirantes, tem elevador, o pier é muito bem feito, os quiosques são maravilhosos, o pier é muito bonito né? na cidade, as pessoas ficam passeando por ele, pode sentar, tomar um café, tudo de bom. Aqui já estamos vendo a igreja de São Benedito, é a igreja matriz da cidade, ali na praça, a pracinha da né? igreja São Benedito, praça 9 de julho. Então, aqui eu venho aqui para vocês verem, uma praça encantadora, com flores, só cuidando. Cidade belíssima, próxima a São Paulo, 70 quilômetros de São Paulo. Aqui já é o espaço é, Centro Artesanal Dona Nenê, espaço de exposição e venda de artesanato. Eu fui filmando, mostrando a belíssima praça, muito bem cuidada, com banheiros públicos. Aqui à frente, né, Centro Artesanal Dona Nenê. Você entra, é feito pela prefeitura, tem ar-condicionado para os expositores, muito bacana. Aí estou eu fazendo um doce típico, que é o paçoca, e deixa você fazer, muito legal. Aqui já está no passeio do trem, na estação Guararém. Fiz o vídeo, vídeo passado sobre o passeio, né? Guararema Luiz Carlos.
muito bonito a vila de Luiz Carlos, fundada em 1914, muito artesanato, cafés para a gente tomar, restaurantes, bela característica arquitetônica, aqui totalmente restaurado, né? aqui o um café, é um café coado na hora Vou mostrar aqui vai demonstrar é um cafezinho coado na hora muito gostoso é um cafezinho com leite a cor ali para você é uma coisa diferente lá tem bolinho de caipira verdadeiro bolinho de caipira e o um café coado na hora questão de gravar, que eu achei muito legal, muito bacana mesmo, aqui já é um mirante, né? quase 700 metros, assim do nível do mar, você tem uma visão do Guararema, você pode estacionar carro, tem um restaurante lá em cima, uma praça muito bem estruturada e a bela visão da cidade eu estava andando e mostrando aqui está Guararema a entradinha do mirante o pessoal costuma ir fazer o pôr do sol é magnífico Mais um pouco, a cidade de lá de cima. E o Rio Paraíba vai pelo vale ali, serpenteando o vale. E o oeste para o norte, em Guararema ele faz a cor. E aqui a gente vai terminando com o belo pôr do sol em Guararema. Belo pôr do sol em Guararema. Quero agradecer ao Gilberto, a Cláudia, a Bebel e a Rita por proporcionar-se ela fim de semana. Até mais. Valeu!